Antes da apresentação do balanço do Carnaval do Recife, a família Salustiano e a Rabeca Encantada deram as boas-vindas. O maestro Forró representou os homenageados do carnaval deste ano e recebeu um troféu das mãos do prefeito Geraldo Júlio. Uma responsa muito grande ser homenageado por uma cidade que é a maior cidade do planeta em termos de cultura, de diversidade, de espontaneidade. Né? E também está ao lado de duas agremiações centenárias, né? como Pão Duro e o Porto Rico. Eu ali, o Caçolinha entre os dois, me sentindo super protegido, porém também super cobrado, no bom sentido. É, mas assim, demos o nosso 100% para dividir da melhor forma possível essa homenagem com os recifenses pernambucanos e os turistas de fora e do Brasil que aqui estiveram. De acordo com a Prefeitura do Recife, um milhão e meio de pessoas circularam pelos 52 polos de folia durante o carnaval. Ao todo, foram investidos 13 milhões de reais no pagamento de apresentações artísticas. O Recife teve esse ano o maior carnaval de todos os tempos. Né? Nós recebemos muitos turistas e também o folião local é, foi brincar em todos os lugares. Então a gente fica muito feliz de poder ver é, uma festa como essa, num ano duro como é esse para o, o Brasil inteiro, mas a gente conseguiu fazer o maior carnaval de todos os tempos do Recife e o mais alegre também. Os artistas estavam muito entusiasmados em cima do palco, alegre grande nossa gente e o Fulião fez um grande carnaval no Recife esse ano. A empresa pernambucana de turismo entrevistou 786 turistas durante o carnaval. 97% deles disseram terem ficado satisfeitos com os quatro dias de festa e que pretendem voltar. 99% dos entrevistados disseram que vão recomendar o carnaval do Recife como destino turístico. O secretário de turismo e lazer do Recife destacou o faturamento dos serviços e do comércio local. 96% da rede hoteleira da cidade foi ocupada, sem falar dos 228 estandes de comercialização, que faturaram 2,3 milhões de reais. Esse é um momento muito importante para o setor do turismo na nossa cidade, porque a gente consegue aquecer essa ocupação, consegue gerar emprego, consegue gerar renda, consegue movimentar a economia da nossa cidade. O secretário de Saúde também comentou o reforço do trabalho no combate ao mosquito Aedes aegypti durante o carnaval. Nós tivemos equipes é, vistoriando, inspecionando, fazendo trabalho de bloqueio é, e de ação de eliminação de focos é, em, em várias partes da cidade, especialmente aquelas que tiveram maior aglomeração de pessoas, também na região do Marco Zero e do entorno. No Marco Zero, o principal polo da festa, a média de público foi de 150 mil pessoas por dia. Mas esse número dobrou na noite da segunda-feira, quando mais de 300 mil pessoas estiveram presentes e quando foram registradas cenas de tumulto e de violência. O prefeito Geraldo Júlio amenizou os problemas que foram denunciados pelo público na noite do rock. Tudo que aconteceu, é, a gente faz as revisões para o ano seguinte. O que é mais importante é que o Carnaval do Recife está marcado por ter sido o maior de toda a história, o mais feliz, o mais alegre, o mais animado. O Fulião pôde brincar em todos os lugares, contou com toda a estrutura montada, alimentação, segurança, saúde, tudo montado para atender ele em todos os polos da cidade.